திரைப்பட பத்திரிகை இணையதளம் தொலைக்காட்சி அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஸ்பெஷலாக நான் தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா அது மறுபடியும் என்னோடய கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான மேடையை எங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக தேங்க் பண்ணும் நிஜமாகவே இந்த பயணம் வந்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு அழகான ஒரு பயணமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் நவம்பரில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு சந்திப்பு ரோஷன் ஆண்ட்ரூ சார் கூட வந்து சென்னையில் பிளஸ் நகரில் வீட்டில் வந்து ஒரு சந்திப்பு நடந்துச்சு அதுலேருந்து டப் டப் டப்புன்னு அவ்வளோ வேகமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுச்சு இருந்தது சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த படம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா இதுக்கான வணிக ரீதியாக வந்து இந்த மாதிரி பட்ஜெட் வந்து இருக்கா இது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன கேள்விகள் வந்தது பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் பெண்கள் மையப்படுத்தி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபில்மோ பெரிய ஃபில்மோ வந்தது இல்லையே அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து வந்துட்டு இருந்தது மற்ற லாங்குவேஜஸில் வந்துட்டு இருக்கு ஏன் தமிழில் வரல அப்படின்னு அந்த கேள்வி அப்போ இருந்தாலும் அடுத்த வேலைகள் பார்க்க வேண்டியது டூ டி பண்ணிடலாம் ஏ ரெண்டு பசங்க பேர் வச்சிருக்கிற தியா தேவின்னு டூடினு வச்சுக்கிற அப்புறம் அம்மா படமே ஃபஸ்ட்டு படமாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு டூ டிலேயே ஆரம்பித்தாச்சு முப்பத்தி ஆறு வயது நிலே சிவப்பு கம்பளம் விரித்து எங்களுக்கு பெரிய மரியாதையை கொடுத்து இவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதம் கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் வந்து எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தவே பத்தாது இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது ஜோ ஒரு ப்ளஸ் டூ பொண்ணு மாதிரி டெய்லி நைட் உட்காந்து டைலாக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தது ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நைட் ஒரு வரும் ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு வந்து செட்டில் ஆயிரும் நைன் தேர்ட்டி டூ கிட்டத்தில் லெவன் ஆயிரும் தனியாக பசங்க எல்லாம் சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் போயிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் டைலாக்ஸ் படிக்கும் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ரோஷன் சார் வந்து ஒரு நாலு சீன் எடுத்து முடிச்சிருவாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்க்குள்ள இந்த படத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் எனக்கு இது சொல் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் அங்கங்க நான் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் மொத்தமாக வந்து ஒரு நூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்புறம் மெமரி வந்து அவ்வளோ பண்ணிட்டு இப்போ கூட கேட்டால் ஒரு பொய்ட்ரி மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா டைலாக்ஸும் இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கு ஜோக்கு நான் இவ்வளோ நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறமா ஜோ மறுபடியும் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் அதே தான் இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு க்ளோ அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் வந்து எனக்கே இழுத்துச்சு ப்ரிவியூவில் நாங்கள் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் கூட சேர்ந்து பார்க்கும்போது அது டோட்டலாகவே இன்னும் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு பவர்ஃபுல்லான டைலாக்ஸ் விஜய் சார் இது எல்லாமே வந்து நான் நிறையா பேசி ஆகணும் பட் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேரளாவில் மலையாளிஸ்னால் வந்து எவ்வளோ மதிக்கப்பட்டுச்சோ அதே மரியாதை அதே விஷயம் வந்து இங்கேயும் நிகழ்ந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு முதல் மரியாதை முதல் காரணமாக இருந்த இரண்டு பேரும் ரோஷன் ஆண்ட்ரூ சாரும் சஞ்சய் சாருக்கும் நான் அதை நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் கண்டென்ட் இப்படி ஒரு படம் வராமல் போயிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு அப்படி எல்லாருமே தமிழ்நாடு இருக்கிற எல்லாருமே பேச வச்ச உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தான் நான் முக்கியமாக அந்த நன்றியை சொல்லணும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த படத்தை பண்ண அத்தனை பேரும் மலையாளத்தில் பண்ண லிஸ்டன் அவர்களுக்கும் மஞ்சுவாரியர் அவர்களுக்கும் அந்த படத்தை நடித்த அத்தனை குரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அந்த படத்தை அங்கே முதல்ல ஜெயிக்க வச்ச மலையாளிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அது மூலமாக தான் அப்படியே இந்த பக்கம் பார்க்க முடிஞ்சது நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு படத்தை கொடுத்து அவ்வளோ பெண்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு விழிப்புணர்ச்சின்னு சொல்லலாம் ஒரு தைரியம் சொல்லலாம் ஒரு சந்தோஷம் சொல்லலாம் ஒரு மரியாதை சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து இந்த படம் கொடுத்துருக்கு இதை நாங்களாக சொல்லலை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு இருக்கிற மெசேஜஸ் இமெயில்ஸு அவ்வளோ ஃபீட்பேக்ஸ்னு நான் சொல்லணும் வெறும் வெறும் நான் நடிச்சிருக்காங்க குட் ஆக்டிங் குட் ஃபிலிம் இட்ஸ் இட் பி அ ஹிட் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு மெசேஜுமே வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வரி இருபது வரி வரிகளாக இருந்தது இது வந்து எனக்கு லைஃப் சேஞ்சிங் படமாக இருக்குது எனக்கு வந்து அப்படியே வாழ்க்கையை வேறு மாதிரி பார்க்க தூண்டுற ஒரு படமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு படம் என்டர்டெயின் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஒருத்தங்க லைஃப்பை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது ஒருத்தங்களோட லைஃப்பை ஆல்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் ஸோ டூ டி இஸ் ரியலி பிளெஸ்ட் டு ஹாவ் சச் அ ஃபிலிம் முப்பத்தி ஆறு வயதில் இல்லைன்னா எப்படி அப்படின்னு தெரியவே இல்லை பட் நிச்சயமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை தாண்டி அவ்வளோ
அத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் ஒருத்தர் இல்லாமல் அத்தனை பத்திரிகைகள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வெப்சைட்ஸு யார் யார் யாரெல்லாம் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மவுத் பப்ளிசிட்டி உங்களோட வரிகள் நீங்கள் எழுதின ஒரு ஒரு வரிகளும் வந்து இந்த படத்தை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்ன ஒரு ஒரு வரிகளும் வந்து இந்த படத்தை தமிழில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சினிமாவாக மாற்றியிருக்கு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தவே பத்தாது மனசார மனசார நான் அந்த நன்றிகளை முதல்ல நான் தெரிச்சுக்கிறேன் அவ்வளவு பெண்கள் அவ்வளவு பெண்கள் வந்து தேட்டருக்கு வந்திருக்காங்க ஒருத்தங்க ரொம்ப நகைச்சுவை சொன்னாங்க சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா தேட்டர் பூரா மல்லிப்பூ வாசனை வந்து சார் இது வரைக்கும் மல்லிப்பூ வாசனை வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளவு பெண்கள் வந்து தேட்டருக்கு போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா சினிமா பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்ன பெண்கள் வந்து ஏராளம் ஒரு அம்மா பார்த்தாங்கன்னா என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆக போகுது என் பொண்ணு கூட்டிகிட்டு போய் இந்த படத்தை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பையன் பார்த்தோன்னா நான் எங்கள் அம்மா நான் கட்டி பிடிச்சேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கட்டி பிடிச்சேங்க அம்மா நான் விடவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பையன் சொல்லியிருக்கான் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே பெண்கள் வந்து இதுதான் என் வாழ்க்கை நான் இதுக்கப்புறமா நான் இன்னும் வேறு மாதிரி பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து மறுபடியும் புதுப்பிச்சு வாழ்க்கையை மாற்றி செஞ்சுருக்காங்க இது ஆண்களுக்கும் சேர்ந்து போயிருக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு லைஃப்ல டிஜெக்டடா இருக்கிற டைம்ல வந்து ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் ஒரு இருபதுல வந்து ஸ்பார்க் இருக்கும் பட் மிட் லைஃப் ரைஸ் சொல்ற மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகும் இந்த படம் பெண்களும் மட்டும் அல்லாது ஆண்களும் பார்க்க வேண்டிய படம் எழுதுனதுக்காகவே ஆண்கள் நிறைய போய் பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் தே ஆர் பீன் ரியலி ரியலி என்கரேஜ்ட் ஸோ இது மாதிரி சொல்றதுக்கு ஏகப்பட்ட ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது அது ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இவங்க கூட உரையாடினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானே பேச விட இது ஆரம்பிச்சு எனக்கு கூட ஒரு தோழனா நான் எது வந்தாலும் நம்புறதுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டூடி ஆரம்பிச்சு இது முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு கூட இருந்த என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு ராஜசேகருக்கு நான் வந்து மறுபடியும் தேங்க் பண்ணணும் சிபி தேங்க் பண்ணணும் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்ட செந்தில் தேங்க் பண்ணணும் ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க விடாமல் கூட இருந்து அவ்வளோ பேர் பண்ணிக்காங்க கார்த்தி மணி அத்தனை பேரும் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறதுனால வந்து அவங்க தான் முன்ன நின்று இந்த படத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க பட் மொத்தமாக எங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் மாதிரி ரோஷன் ஆண்ட்ரு சரோட கைடன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் விஜி சார் ஆல்சோ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பேக் போன் சந்தோஷ் சார் இப்போ நம்ம கூட இன்னும் வருந்த சேரில் பட் சந்தோஷ் சாருக்கும் வந்து என்னோடய நன்றி அவங்களோட ஒய்ஃப் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக அவர் பண்ணுவார் படம் பண்ணுவார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒய்ஃப் தான் எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஈவன் பிஃபோர் ஹி கன்ஃபார்ம் அண்ட் கேவ் த டேட்ஸ் அவங்க வந்து எங்களுக்கு கூட இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ரஹ்மான் சாரோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஐ திங்க் ஹிஸ் ஃப்ளைட் இஸ் டிலேட் ஹீஸ் நாட் ஹியர் வித் அஸ் பட் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்ரி எவ்ரி ஆக்டர் நான் வந்து அந்த நேரத்தை இப்போ எடுத்துக்க விரும்பல பட் எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டர் வந்து எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் பில்லராக வந்திருக்காங்க பிளஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜோ நான் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கிறது வந்து காசுக்காக கிடையாது இது கிடையாது ஓங் கூட ஐ பட் நோ ஷேர் ஸ்க்ரீன்ஸ் ப்ரேஸ் வித் யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சீனியர் ஆக்டர்ஸ் வந்து நான் உன்னை பிளஸ் பண்ண தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டே வந்து கூட வந்து நின்று நடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் நான் இப்போது ரொம்ப மரியாதையோட நினச்சி பார்த்துக்கிறேன் அண்டு இந்த படம் எப்படி மற்றவங்களை எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி என்னையும் ஜோவையும் இங்கே இருக்கிற டீமையும் வந்து இதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்துச்சு ஸோ இது அல்லாது படம் வெற்றி இந்த விஷயங்கள் அல்லாது எங்களையும் இந்த படம் தூண்டினதுனால எங்களையும் இதுக்குள்ளே இருந்த விஷயங்கள் வந்து தட்டி விட்டதுனால எவ்வளோ பெண்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பெண்கள் இருக்காங்க எல்லாத்தையுமே என்ன எவ்வளோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சக்தி மசாலா அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சில பெண்களோட கனவு விளையாது நம்ம நிறைவேற்றுவோம் கூட நிற்போம் ஒரு சின்ன ஒரு வழி ஒரு ஒரு சின்ன இப்படி தான் பாதை அப்படின்னு போட்டு கொடுத்தா மேபி நிறைய பேர் வரலாம் மேபி நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியலாம் மேபி இன்னும் நிறைய பேர் பயன்படலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதுக்கான விழாவாகவும் இது இருக்கும் இங்கே வந்து நிறையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வந்திருக்காங்க சில பெண்கள் அகரம் அகரமில் இருக்கிற ஜெயஸ்ரீ அண்ட் அகரம் எங்களுக்கு இருக்கிற பேனல் வந்து அவங்கள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு 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 கான்டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுருந்தோம் அவங்க வெளிப்புறம் சொல்லியிருந்தோம் அது மூலமாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் அகரம்க்கு பெரு பெரிய புத்துணர்வு ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்ததில்ல அகரம் டீமுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் ப்ரோமோவில் நூற்றுக்கணக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தது அதை செலக்ட் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது அவங்களுக்கு தொடர்ந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்ற விஷயங்களை மானிட்டர் பண்ணி சாந்தி மேடமோட இன்புட் இந்த மாதிரி ஜூரியில் ஒரு சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவங்க அப்படின்னு ஆரம்பித்து நிறைய பேர் ஜூரியில் பாட்டாக இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே கைடன்ஸ் கொடுத்து இன்றைக்கே ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் முதல் கட்டமாக இருக்காங்க பட் இது முடியல இது தொடக்கம் மட்டும்தான்ஷமா நன்றிக்கும் <laughs> ஃபர்ஸ்ட்லி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எவ்வளோ நல்லா ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கீங்க எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு பெரிய நன்றி அண்டு உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் நவ் தட் ஒரு இது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு இட் வில் டெஃபினெட்லி மோர் பீப்புள் வில் அப்ரோச் ஸோ அந்த அந்த ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் இதில் அண்ட் முப்பத்தாறு வயதில் மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது முடியாது இந்த இது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் எனக்கு வச்சுட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு நல்ல ரோல் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாமே இங்கே நிறைய பெண்கள் விட ஆண்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க ஸோ இரோ நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு பெண் மூலமாக இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான குழந்தைகள் இருக்காங்க சாப்பாடு இருக்குது ஒரு நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அது எல்லாமே உங்கள் ஒய்ஃபோட கான்ட்ரிபியூஷன் தானே ஸோ அதே மாதிரி அவங்க ட்ரீம்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு வீடு காரு இது எல்லாமே முக்கியம் இல்லை அது ஒரு ஆண்களோட ட்ரீம்ஸ் தான் இது அது பெருசாக ஒரு வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் அது எல்லாமே மென்னோட ட்ரீம்ஸ் தான் அவங்க ட்ரீம்ஸ் என்னென்னா குழந்தைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் So, definitely, marriage couple of kids, no, husbands are. See, if you have an opportunity for this world, you can give this opportunity to this opportunity. It's not that uh, other girls, you know, they will not be able to do what I did. If you have an opportunity for this opportunity, you can give this opportunity to this husband. You can give this director one thing that you can say. If you have a 36-year-old person, you can say, this is all, uh, all God-given. So, um, என்கரேஜ் பண்ணணும் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் சம் சேஞ்ச் சம் இண்டஸ்ட்ரியில் சம் சேஞ்ச் வரும் அண்ட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக இப்போ சேஞ்ச் வரும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணாங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சார் பயங்கர பிளான்டாக இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ரோஷனும் வந்து மலையாளம் படம் போட்டு காமிச்சு நீங்கள் உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவில் இதை ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மூவி மலையாளமில் அது இருந்தாலும் உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்புறம் எப்பவும் போல் என்னுடைய டீம் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் சவுண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அப்புறம் லிரிசிஸ்ட் விவேக் எல்லாருமே இன் டேண்டம் ஒரு அந்த த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஒர்க் பண்ணி முடித்து நாங்கள் அது தவிர வந்து இந்த மூவிக்கு எங்களுடைய ஓன் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் ஜோ மேம் நாங்கள் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் அந்த கடைசி மொழி படத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட்டோம் நாங்கள் வீட்டில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது சண்டேயை வந்துடும் வீட்டில் அந்த சீன் இப்போ பார்த்தியா பார்த்தியான்னு வருவாங்க ஒய்ஃப் வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது ஸோ எனக்கு இங்கே கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடமும் கிடச்சிது ப்ளஸ் 
என்னோட டெக்னீஷியன்ஸும் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க ஒரு ரொம்ப இண்டிபெண்டாக ஃப்ரீடமோட பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது அது சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ முப்பத்தாறு வயதுங்களே சிவகுமார் சார் படம் பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க சொன்னாங்க நிறைய சிங்கம் நிறைய சிறுத்த பண்ணுவேன் லைஃப்பில் உன்னோடைய சினிமா கரியரில் பட் இப்படி ஒரு படம் பண்ணிவிட்டேன் நீ நீ வந்த வேலை முடிஞ்சுது நீ சந்தோஷப்பட்டுக்கலான்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ சிவகுமார் சாரோட அந்த வாழ்த்துக்கள் கிடைக்க காரணமாக இருந்த ரோஷன் சாருக்கும் ஜோதியா மேடமுக்கும் இந்த டோட்டல் டீம் சஞ்சய் சார் விஜய் சார் சந்தோஷ் நாராயண் சார் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக சூர்யா சாருக்கும் ராஜா நனுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் இது இது வந்து நிறைய படங்கள் வந்து இது கமர்ஷியலாக போகும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஐடியாவில் எடுப்போம் இந்த படம் வந்து பேருக்காக மட்டுமே நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல பேர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கூட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ரொம்ப போராடி அசோசியேட் ஆனது ஆனால் கமர்ஷியலாக மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் இந்த படம் கொடுத்துட்ருக்குங்கிறது தமிழ் சினிமா ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலை நோக்கி போயிட்டுருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ளஸ் மல்டிப்ளெக்ஸஸ் நிறைய வர வர இந்த மாதிரி தரமான படங்கள் நல்ல குவாலிட்டி ஃபிலிம்ஸு சொசைட்டிக்கு மெசேஜ் சொல்லக்கூடிய படங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பெருகிட்டுருக்கு ப்ளஸ் இந்த நேரத்தில் சூரிய சார் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக குறிப்பாக கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை நம்பி அது எந்தளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சு தியேட்டர் போட்டார்னா கூட வந்த காம்படிஷன் படம் வந்து ஃபெடரேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவருடைய மொத்த தியேட்டர்களும் வந்து முப்பத்தாறு வயதுனில் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் அந்த அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்ச தியேட்டர் ஓனர்ஸ் நன்றி தெரிவிக்கிற நேரத்தில் அவங்களுடைய வணிக ரீதியாகவும் கமர்ஷியலாகவும் அவங்கள டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஃபிலிம் கொடுத்த ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ் சாருக்கு இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணி இது இவ்வளோ பெரிய வெற்றி வெற்றி படமாக்கிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தியேட்டரில் வந்த எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் எப்படி பார்த்தாலும் எங்கள் ஃபேமிலியில் சினிமாவில் இன்னும் நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஆதரவு பண்ணது வந்து ஞானவேல் ஸோ முதல்ல இருந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு வழி நடத்தினது இப்போவும் ரிலீஸ்க்கு வந்து ஞானவேல் தான் வந்து முப்பத்தி ஆறு வயதுலேருந்து வந்து வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காப்பில் ஸோ எல்லா தேட்டர்லேயும் இது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ரிலீஸ் ஆக்குனது வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் ஞானவேல் அவங்களுக்கு வந்து நான் வீட்டில் தம்பி தான் பட் நான் வந்து தேங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் சக்திக்கும் நான் வந்து தேங்க் பண்ணி ஆகணும் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா தியேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கும் இந்த படத்தை நம்பி பெரிய தியேட்டர்ஸ் போட்ட அத்தனை தியேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கும் நான் வந்து தேங்க் பண்ணும் அதே மாதிரி திவாகர் சார் நம்ம கூட இன்றைக்கி ஷூட்டிங் இருக்கார் அதனால் திவாகர் சார் வர முடில ஸோ அவரோட இன்னொரு பாதி வந்திருக்காங்க அவங்களும் வந்து அவ்வளோ அழகு செய்திருக்காங்க நான் வந்து நம்ம கூட இப்போ ஜீவா சார் இல்லை எனக்கு எனக்கு அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் மறுபடியும் எப்படி எப்படி நான் வந்து ஜோவா ஜீவா சாரோட கேமராவில் பார்த்தனோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அதுக்கு ஈக்குவலாக எந்த குறையும் இல்லாமல் வந்து இருந்துச்சு அவ்வளோ அழகாக ஜோ மறுபடியும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ எல்லாருமே இருக்காங்க எனி கொஸ்டின்ஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் அதை செஞ்சு கேளுங்க அண்ட் ஆல்சோ பிவேக் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஒண்டர்ஃபுல் லிரிக்ஸ் என் பையன் பொண்ணு எல்லாம் இந்த அது பாட்டை பாடிட்டுருக்காங்க இன்னும் பண்ணிடலாமா சார் ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வந்துடும் சார் பெரிய ப்ராஃபிட் வந்துடும் சார் பண்ணிடலாம் சார் மேம் we have been listening oru thanga vandu solliranga they have showed interest they have said there is an idea nu solliranga na yerkanave oru oru press meet sonna mari i think oru 10 months time aagalam adu varumbodhu i think we should be ready to do that nanna sir sonna nare per vendam sonanga sir vendam abindru nare per sonanga kadasi nimisham varaikum vandu idu maathirlam ma abindru vekkalam amma nu vekkalam abindru sonanga பட் இது அவங்கள பற்றின வாழ்க்கை அவங்கள குறிப்பாக சொல்லி அவங்க அந்த டைமில் ஒரு முப் பதினாறு வயதில் இருக்கிற பொண்ணை மட்டும் அழகை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் முப்பத்தி ஆறு வயதில் பெண்களுக்கான வாழ்க்கை அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் அவங்களோட மனசு அவங்க அவங்க பார்த்துருக்கிற உலகம் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வேறு வேணும் விஷயம் அது இன்னும் அழகாக இந்த படத்தில் பதிவு செய்யப்படுது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அந்த டைட்டில் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அது சொல்லும் போது நிறைய வாக்குவாதங்கள் வந்தது கடைசியாக அந்த டைட்டில் ஒருமனதாக ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்ல
ஆக்சுவலா சம்பளம் கொடுக்காம படத்தை நடிச்சு கொடுத்தாங்க ஒரு ரூபா கூட வாங்காம படத்தை நடிச்சு கொடுத்தாங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பட் அந்த மாதிரியாக நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற டாப் ஹீரோன் என்ன சம்பளம் வாங்காங்களோ அதை கொடுத்துடணும்னு ஆசைப்படுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதலே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் தேங்கிங் ஆல் த மீடியா டு சப்போர்ட் திஸ் சிம்பிள் ஃபிலிம் தேங்க் யூ ஸோ மச் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி த கொஸ்டின் இஸ் கம்பேரிசன் பிட்வீன் மஞ்சு அண்ட் ஜோ ஐம் டெல்லிங் யூ தெர் இஸ் நோ கம்பேரிசன் பிகாஸ் இஃப் யூ கிவ் எ சிச்சுவேஷன் டு த்ரீ ஆக்டர்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் தேர் பாடி லாங்குவேஜ் தேர் பிஹேவிங் தே வே சிட் தே வே டாக் தே வே வாக் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் Manju Varir is different, Jodhika is different. We are in an apartment. We are not in a big house. 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 அவங்க வந்து பிளஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து பார்த்ததில்லை அதாவது ஜோ வந்து என்னமா பண்ணிட்டேன் நீ என்னமா பண்ணிட்டேன் ஒரு பதினஞ்சு வாட்டி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ என்கிட்ட பேசின விட ஜோ கிட்ட பேசின விஷயங்கள் வந்து ஏராளம் தப்பா நினச்சிக்காதா ஒன்னை விட அவள் சூப்பர் லைட்டர் ஆக்ட்ரெஸ்டா அப்படின்னாங்க அப்போ சத்தியமாக நான் அதை நானே சொல்லுவேன் நீங்கள் ஏன் எனக்கு கேட்டுலாம் சொல்ல வேண்டாம் நானே அதை ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் So, this is a jump. We have seen movies before uh, she was you know, married. But that's why we have to say that the maturity is the hats off. We have to say that we have to enjoy it. We have to enjoy it. We have to talk about it. Thank you very much. Thank you very much. இல்லை இது வந்து வென் வி திங்க் அபவுட் அ ஸ்டோரி லைன் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் த சொசைட்டி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் இன் ஆல் ஓவர் இந்தியா வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் ரைட் வெஜிடபிள்ஸ் ரைட் ஸோ தேட் ஹால்ஸ் அது வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துக்காக அந்த ஒரு சோஷியல் கமிட்மெண்ட் மெசேஜ் வி செலக்ட் பண்ணியாச்சு அது கூட ஒன் மோர் கான்செப்ட் ஐ வாண்ட் டு சே தேட் ஒரு ஹஸ்பண்ட் என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்பது சினிமாக்குள்ளே இருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும் என்னது இங்கே இருக்கு தட் இஸ் முப்பத்தி ஆறு வயது நிலை தேங்க்யூ அவங்க இப்போதாங்க வந்து இமெயில வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன படி சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு அவங்க வந்து இன்னும் கேஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை ஸோ அந்த ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் விஷயங்கள் வந்து இப்போதான் அவங்க கத்துட்டு இருக்காங்க நானே வந்து ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கு என்ன என் மேலே தயவு செஞ்சு பழி போட வேண்டாம் அதுக்கு நான் வந்து உண்மையான காரணம் இல்லை மஞ்சு வாரியார் இது வரைக்கும் இந்த படம் பார்க்கல ஸோ முந்தானே தான் பேசினேன் அண்ட் அவங்க சென்னை வரும்போது கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவாங்க படம் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேசுவாங்க இது வரைக்கும் பேசல அவங்க பார்க்கல படம் பார்க்கல கேட்கலாம் தோணுது ஒன்றா உட்காந்து பேசலாம் தோணுது அவங்களோட அபிப்பிராயங்களும் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது நான் என் வாழ்க்கையில் நானும் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் தடுக்கல வேண்டாம் சொல்ல பட் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நான் வந்து கேட்காம இருந்திருக்கேன் அது வந்து டேக் இட் கிராண்டடா வந்து நான் விட்டுருக்கேன் ஒரு ஆறு வருஷம் வந்து ஏன் நல்லாதானே போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேல என்ன வேற என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கேன் பட் பேசுவோம் டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு அரை மணி நேரமா அது இருபது நிமிஷமா அது பேசுவோம் பேசும்போது தான் வந்து ஏன் இப்படி இருக்க கூடாது ஏன் என் வாழ்க்கையை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க வாழ்க்கையில இன்னொரு விஷயம் நடந்தா என்னவா இருக்கும் நல்லா இருக்குமே அது ஏன் நம்ம தடுக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு நானே ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் உண்மையாக உணர்ந்தேன் ஸோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து தானாக அமைஞ்சது 
இன்ஃபேக்ட் ஹவோல்டு இருக்கு முன்னாடியே வந்து ரெண்டு டிரெக்டர்ஸ் வந்து கதைகள் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இன்னும் சீரியஸ் ஆச்சு ஓ கதைகள் சொல்கிறாங்க ஜோதிகா மறுபடியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஜோதிகாக்காக கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டேரக்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற படம் போது தென் வி ஹேவ் டு கிவ் த பெஸ்ட் வரதில் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தென் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஹவோல்ட் ஆர் யூ ஸோ இது நானே வந்து ஸ்லோ தான் பட் எல்லாருமே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினா ஒரு மனம் விட்டு தினமும் பேசினா அவங்க என்ன மனசில் இருக்குது அப்படிங்கிற தெரியும் நாட் நெசரி எவ்ரிபடி ஷுட் ஒர்க் எவ்ரி எல்லா பெண்களும் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போய் பேக் போய் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை பட் அவங்க மனசில் என்ன இருக்குது என்ன ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக கணவன் தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் கூட சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் என் நேம் சங்கீதா என் கணவர் இறந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது கடன் பிரச்சனை என் வீட்டுக்கார என்னை வீட்டுக்கு இறந்துட்டாங்க எனக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க என் லைஃபே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சேன் இந்த நேரத்தில் இந்த அகரம் மூலமாக எனக்கு ஒரு திருப்பி ஒரு லைஃப் எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆர்கானிக்கில் மில்லர்ஸை பற்றி நிறைய விஷயம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு நல்ல லெவலில் கொண்டு போய் விடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றதையும் உறுதி பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுஜாதா சொன்னார் சின்ன சின்ன பாவங்களில் ஒன்று எழுதுகிறவனை பேச சொல்கிறது இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதில் ஒரு பார்ட்டி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஷெடியூல் ஆரம்பித்தா ஒரு பார்ட்டி ஷெடியூல் முடிஞ்சால் ஒரு பார்ட்டி நானே ஒரு மூணு நாலு பார்ட்டி அட்டன் பண்ணேன் நூன் ஷோ பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு பார்ட்டி வச்சாங்க இப்படி இப்படி இங்கே வந்து நிற்கிறோம் வெற்றி அடைஞ்சு இது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதா நியாயமான விஷயம் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பெக்டபுளாக மதித்து கொண்டு போய் சேர்த்த பெருமை உங்களுக்கும் உண்டு இந்த வெற்றியில் உங்களுக்கும் பங்கு உண்டு எழுத்தாளனை பொறுத்த வரையில் ஒரு ஆதார் அட்டை மாதிரி கண்ரேகையிலிருந்து கையில் பத்து வருல் ரேகை எடுப்பாங்க அதுதான் இனிமேல் அவசியம் அப்படிம்பாங்க அப்புறமா போர்ட்டே சொல்லிடணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு அப்படி தான் தமிழ் சினிமா இருக்குது இனிமேல் இந்தமாரி படங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்டடாக ஒரு வேல்யூபிளாக வந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த நிறைய எழுத்தாளர்கள் இங்கே இருக்காங்க எனக்கு கொடுத்த சூர்யாவுக்கும் ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸுக்கும் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அது எழுதுறதுக்கு எதிர்பார்க்கவேற்கும் <laughs> It was an ex- uh, excellent experience for us. It was a first production for us. Roshan sir had a guidance. He had a lot of plans. He had a lot of plans. He had a lot of plans. And uh, I have to mention each and every one of them. Posty of time. Please excuse me. Um, the entire crew. All the actors. For all their support. We started the shooting for 46 days. We started the shooting for 55 days. 46 days, we have to do the shooting for 46 days. We have to do the shooting for all of them. I thank the entire crew for this. And once again, I thank each and every one of you for uh, your uh, warm uh, support. Thank you so much. I am going to talk to you about the first time in the middle of the day. Sanjay sir, the writers of Malayalam industry, the Malayalam industry, the writers of Malayalam industry, இங்கே இருந்தால் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அவரோட ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகளாவது ஐ திங்க் ஹேஸ் டு ஷேர் வித் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் மலையாளமில் எப்படி இந்த படத்தை பார்த்தாங்க இங்கே எப்படி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டர் திஸ் இஸ் மை தேர்ட் மூவி விச் ஹேஸ் பீன் ரீமேட் இன் டு தேவல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணாடி பூக்கள் த ஒரிஜினல் வாஸ் எந்த வீட பூமி தென் வி ரூட் அ மூவி கால் டிராஃபிக் இன் மலையாளம் விச் வாஸ் சென்னையில் ஒரு நாள் கியர் and uh, strangely i haven't seen both the movies because i always had a prejudice against remakes because i always believed that remakes will uh, lose the charm lose the soul of the original and a lot of things will be lost in translation upataru vedanile just completely crushed my prejudice because what i saw on screen was at par with the original i have to thank Roshan Andrews primarily for that because he coming from Kerala I was surprised to see how much of uh, how much of the Tamil ambience 
how he infused the Tamil ambience in the uh, remake version. And of course, Jod Jodhika. If uh, Manju Warrior was amazing, Jodhika was perfect. And my friend Viji, who made me realize that nothing will be lost in translation if, if you have a very good writer here in Tamil. And I would like to share one thing. While uh, I was writing the Malayalam original, the shooting had already started. And uh, we couldn't get the question which was asked to the president. That was the very important part of the movie. And uh, we were confused as to what question should be asked. We tried uh, so many questions, but we weren't satisfied. And it was my wife who gave this idea, who decides the expiry date of a woman's dream. It was not from a man, it was from a woman. This movie is our salute to womanhood. Thank you.